Arka reform paketlerimizin dördüncüsünü yakında meclisimizin takdiri... Gönülleri kanalımıza hoş geldiniz. Adalet Bakanlığı tarafından çok farklı kesimlerle yapılan kapsamlı görüşmeler ve titiz bir çalışma sonucu hazırlanan dördüncü yargı paketi AK Parti tarafından kısa bir süre içerisinde meclis gündemine getirilecek. İnsan Hakları Eylem Planı'nda yer alan tüm faaliyetler bu dördüncü yargı paketinden başlamak üzere tek tek hayata geçirilecek. Peki dördüncü pakette hangi düzenlemeler yer alacak? İşte ayrıntılar. Çocuklar için özel düzenlemeler. Henüz nihai şekli verilmeyen pakete göre, kapalı cezaevlerindeki çocukların ziyaretçilerle tüm görüşmeleri, açık görüş şeklinde yapılacak. Çocuk hükümlülere, aile görüşü imkanı gelecek. Hükümlü ve tutuklulara ziyaretçi listesinde yer alan kişileri değiştirebilme imkanı verilecek. Hükümlü ya da tutuklu anneleriyle birlikte kalan 0 ile 6 yaş grubu çocukların, yakınlarına ve annesine açık görüş sırasında teslimi sağlanacak. Yine çocuklar hakkındaki davaların istinaf ve temiz incelemeleri öncelikli yapılacak. Tutuklulukta yeni dönem, yine tutukluluk soruna da dair de önemli bir düzenlemeye gidilecek. Sulh ceza hakimliği kararlarına dikey itiraz usulü getirilecek. Yani tutukluluk gibi kararlara itirazlara bir üst numaralı sulh ceza hakimliği yerine asliye ceza mahkemeleri bakacak. Somut delil, şartı, tutuklu yargılamayı gerektiren katalog suçların kapsamı daraltılacak. Bu suçlar bakımından somut delil şartı aranacak. Yurt dışı ve şehir dışına çıkış yasağı gibi adli kontrol tedbirlerine üst sınır getirilecek, ev hapsinde geçirilen süreler sonuç cezadan düşülecek. Kadına şiddete boşanmış eş ayarı ve kadına karşı şiddet. Boşanmış eşe karşı işlenen suçlarda da failler, eşe karşı işlenmiş suç gibi ağır cezalara mahkum edilecek. Mesajlı rahatsız etme ve fiziki takip gibi tek taraflı ısrarlı takipler suç olarak tanımlanacak. İdareden hızlı cevap, idareye yapılan başvurularda idarenin cevap verme süresi 60 günden 30 güne indirilecek. Vergi suçları için de etkin pişmanlık hükümleri uygulanacak. Telefon dinmelerine dair kayıtlar beraat kararı verilmesi halinde yok edilecek. 7 bölü 24 adliye Mağduriyetlerin önüne geçmek için adliyelerde ifade alma işlemleri 7 gün 24 saat yapılabilecek. Yol çevirmesi ya da otellerde tespit edilenlere bir defaya mahsus taahhütte bulunma imkanı getirilecek. Bu kişiler geceyi kodeste geçirmeyecek. Ancak belirlenen tarih ve saatte adliyeye giderek ifadelerini verecek.